नाउ स्टूडेंट्स देखिए क्लास नाइन्थ में बच्चे का एक डाउट है कुछ स्टार टाइप का एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टीन को बताना है कुछ इस तरीके से डायग्राम ये देखिए दिया हुआ है ये कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है अगर आप देखें तो ये देखिए शायद ये क्वेश्चन आपको भी परेशान कर रहा हो ठीक है बच्चों तो यहाँ कहीं आ रहा है पी और यहाँ कहीं आ रहा है क्यू यहाँ कहीं आ रहा है आर ठीक है ना और यहाँ कहीं आ रहा है एस और यहाँ कहीं आ रहा है टी करेक्ट इस तरीके का एक डायग्राम है और बच्चे ने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस और प्लस एंगल टी यानी कितने एंगल टोटल वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव एंगल्स है आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है ना तो देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर एंगल एस और एंगल टी का वैल्यू इनको बताना है ठीक है ना देखिए इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ समझ रहा बात को देखिए आपको यहाँ पर एक पेंटागॉन दिख रहा है ठीक है ना पेंटागॉन दिख रहा है कहां पर ये देखिए ये पॉइंट ए है ठीक है ना ये पॉइंट बी है ठीक और ये पॉइंट सी है और यहां पॉइंट डी है और यहां पॉइंट ई e है करेक्ट तो आपको क्या ए बी सी डी ई एक पेंटागॉन दिख रहा है अंदर पेंटागॉन जिसके टोटल फाइव साइड्स होते हैं चेक करिए ए बी बी सी सी डी डी ई और ए ई e. अब देखो इस पेंटागॉन को मैं निकाल के बाहर रखने जा रहा हूं ठीक है ना ये वाला जो पेंटागॉन है मैं इसको निकाल के बाहर रखने जा रहा हूं आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं ए बी सी डी ई को बाहर निकाल लीजिए ये वाला जो पेंटागॉन आपको दिखाई पड़ रहा है ये देखिए इस पेंटागॉन को आप बाहर निकालिए करेक्ट पेंटागॉन जिसके फाइव साइड्स हैं तो चलिए पहले इसको बाहर निकालिए ठीक है हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से चेक करिएगा ठीक है इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से है मैं देख के एज एट इज कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए उससे कुछ पड़ता उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है आप मान लो कि हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा रहे हैं ठीक है कैसे दिखा रहे हैं हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं ठीक है ना तो देखो यहाँ ए है बी है ई e है सी है डी है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ ए है तो हमने यहाँ पर कॉपी किया ए करेक्ट उसके बाद यहाँ पर क्या है बी है तो हमने यहाँ कॉपी किया क्या बी उसके बाद यहाँ ई e है हमने यहाँ पर कॉपी किया क्या ई e. और यहाँ पर बच्चों डी है तो हमने यहाँ पर कॉपी किया क्या डी और यहाँ पर क्या है सी तो हमने कॉपी किया क्या सी करेक्ट अब एक और पेंटागोन ऐसा ही आप कॉपी कर लीजिए ये देखिए कुछ इस तरीके से सेम यही वाला कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है थोड़ा छोटा बड़ा बन जाए तो उसको आप इग्नोर करना ये देखिए यहाँ ए है और यहाँ क्या है आपके पास बी है और यहाँ क्या है आपके पास ई e है और यहाँ क्या है आपके पास डी है और यहाँ क्या है आपके पास सी है करेक्ट अब सुनो बच्चों इसको पॉलीगन बोलते हैं ठीक है ना पॉलीगन पॉलीगन मतलब जिसमें थ्री या थ्री से ज़्यादा साइड्स होती है जैसे ट्राइंगल भी देखिए पॉलीगन है ठीक है ना और इसमें थ्री साइड्स होती है देखिए कोई कॉर्डिनेटर है जिसमें फोर साइड्स होती हैं ठीक है ना और आ, ये भी एक पॉलीगन है करेक्ट और आपको कोई भी पॉलीगन हो कोई भी पॉलीगन हो जैसे मान लो एक पेंटागन है ये भी एक पॉलीगन है ठीक है अगर आपके पास सिक्स साइड्स हैं मान लीजिए ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्सागन है ये भी पॉलीगन है दुनिया का कोई भी पॉलीगन हो पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं बच्चों पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं याद रखिएगा उनका सम हमेशा वन डिग्री होता है क्या आपने बोला कॉपी में नोट लगाइए क्या सम ऑफ एक्सटीरियर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ऑफ एनी पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज इज ऑलवेज थ्री सिक्सटी डिग्री शायद मैंने वन एट्टी बोल दिया था सॉरी ये कॉपी में नोट लगाइए इज ऑलवेज थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री सभी बच्चे नोट करें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अब इसका मतलब पहले समझ लो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा देखो बच्चों इसका मतलब क्या है हम आपको बताते हैं मान लीजिए आपने कोई ट्राइंगल लिया ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स ये देखिए ये ट्राइंगल लिया ठीक अब ये जो ट्राइंगल है ऐसा ही ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया देखो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे आप ट्राइंगल की साइड्स को आगे ऐसे एक्सटैंड करो और उसकी डायरेक्शन क्या होती है उसकी डायरेक्शन या तो देखो ऐसे क्लॉक होगी या तो एंटी क्लॉक होगी मतलब समझो देखो इसको ऐसे आगे बढ़ाइए तो एक ये एंगल आपको मिलेगा ठीक है तो अब आप क्लॉक वाइज चल लो यानी कि आपको यहाँ आना है क्लॉक वाइज चल लो इसके बाद आप यहाँ नहीं जाइए क्लॉक वाइज चल लो ना ऐसे तो पहले यहाँ पे किया आपने इसको एक्सटेंड अब यहाँ पे आओ तो इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा फिर आप क्लॉक वाइज चल लो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ आए आप तो आपको किसको एक्सटेंड करना पड़ेगा कुछ देखो इसको नहीं एक्सटेंड करोगे ना ये एंगल ऐसे ऐसे मतलब ए, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में ही नहीं होने चाहिए ये एंगल इसको नहीं एक्सटेंड करना है आपको इसको एक्सटेंड करना है ये देखिए यानी कि क्या करना है आपको इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बना ठीक ये वाली साइड को एक्सटेंड कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल बना और ये
एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री ये एक्सटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा ऑलवेज थ्री डिग्री अब सुनो दो ट्राइंगल हमने क्यों बनाए थे दो ट्राइंगल हमने इसलिए बनाए थे बच्चों क्योंकि यहां पर जैसे कि आपने देखिए इसको ऐसे बढ़ाया फिर इसको ऐसे बढ़ाया फिर इसको आप इसको ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते थे कैसे ध्यान रखा करो इसको आपने ऐसे किया तो ये वाला एंगल मिलेगा फिर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा और फिर आप इसको ऐसे करेंगे इस बार आप कैसे चल लो एंटी क्लॉक चल लो ठीक है ना ये देखिए तो ये भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका सम भी कितना आ जाएगा थ्री डिग्री मान लो एंगल फोर है ये एंगल फाइव है ये एंगल सिक्स है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अब देखिए आपका चाहे ट्राइंगल हो चाहे पेंटागोन हो चाहे कॉर्डिलेटर हो जैसे कि मान लो आपके पास एक कॉर्डिलेटर है ये देखिए जरा ये कॉर्डिलेटर है और यही कॉर्डिलेटर यहाँ पर भी है ठीक है अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो एक बार आपने क्लॉक बढ़ाया देखिए ये बढ़ाया फिर इसको एक्सटैंड किया फिर इसको एक्सटैंड किया और फिर इसको एक्सटैंड किया तो ये देखिए ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला एक्सटीरियर ये एक्सटीरियर और यहाँ पर ये एक्सटीरियर ठीक है ना तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल है इनका सम कितना होगा 360 डिग्री या फिर आप एंटी क्लॉक इसको एक्सटैंड कर लेते यानी कुछ इस तरीके से ये देखिए ये देखिए ये देखिए और फाइनली आपका यहाँ पे तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम कितना हो जाता थ्री डिग्री इतनी बातें देख ली अगर आपने ठीक है ना तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा देखिए यहाँ पे आइए जरा यहाँ पे आइए इन एंगल्स के कुछ नाम रखिए देखिए ये वाला हो गया एंगल वन ठीक ये हो गया एंगल टू यहाँ पे इसका नाम दिया आपने एंगल थ्री यहाँ पे एंगल नाम फोर यहाँ पे आपने इसका नाम दिया एंगल फाइव ठीक और यहाँ पे नाम दिया आपने क्या एंगल सिक्स और यहाँ पे नाम आपने दिया क्या एंगल सेवन और यहाँ पे नाम दिया आपने एंगल एट ये हो गया आपका क्या एंगल नाइन मान लीजिए और ये हो गया आपका एंगल टेन इतनी बातें हो गई सुनिए अब इसी चीज को आप इन दोनों डायग्राम में कॉपी करिए कैसे कॉपी करोगे वो हम आपको बताते हैं रुकी ये एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा है ना कि कोई भी पॉलीगन हो आपका उस पॉलीगन में कितने भी साइड हो मतलब चाहे वो ट्राइंगल हो पेंटागॉन हो हेक्सागॉन हो ऑक्टागॉन हो कुछ भी हो उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है हमेशा थ्री डिग्री होता है करेक्ट चलिए बहुत बढ़िया अब आप थोड़ा सा आइए यहां पर देखिए बच्चों ये ए है करेक्ट तो देखिए पेंटागॉन का वर्टेक्स ए पेंटागॉन का वर्टेक्स ए यहाँ पे आपको दो एक्सटीरियर एंगल मिल सकते हैं क्या एंगल सेवन भी एक्सटीरियर है क्यों ये वाले साइड को बना बढ़ा दोगे तो क्या मिलेगा सेवन तो देखिए आपने क्या किया ये वर्टेक्स ए है ठीक है ये आपने इसको अब क्लॉक वाइज बढ़ाया इधर बढ़ाया इसको इधर बढ़ाया इसको इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया इसको इधर बढ़ाया तो आप ध्यान सारा चेक करो बच्चो यहाँ पे देखिए ए पे यहाँ पे जो एंगल मिला है चेक करो ना ये वाला जो पेंटागॉन है इसके ये वाले साइड को किसको बी ए को बी से ए की तरफ ऐसे एक्सटैंड करोगे बी से ए की तरफ ऐसे एक्सटैंड करोगे तो ये वाला एंगल मिलेगा यहां से देखो जरा बी से ए की तरफ एक्सटैंड किया तो ये वाला एंगल मिला और इसी एंगल का नाम क्या है सेवन तो यहां कॉपी करो सेवन अब आओ ए से ई e की तरफ जरा बढ़ाओ चलो आओ इस फिगर में आओ ए से ई e की तरफ एक्सटैंड करो ये ऐसे करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा फाइव तो यहां पर कॉपी करो एंगल फाइव करेक्ट अब ई से डी की तरफ एक्सटैंड करो जब आप ई से डी की तरफ बच्चों एक्सटैंड करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा यहाँ पे आइए जरा ई से डी की तरफ जब आप एक्सटैंड करोगे तो एंगल थ्री मिलेगा यानी कि ये वाला एंगल थ्री हो गया ठीक फिर आप डी से सी की तरफ एक्सटैंड करो डी से सी की तरफ जब आप एक्सटैंड करोगे डी से सी की तरफ एक्सटैंड करोगे तो एंगल वन मिलेगा तो यहाँ पे ये देखिए एंगल वन आ गया करेक्ट उसके बाद आप सी से बी की तरफ ऐसे एक्सटैंड करोगे तो आपको बच्चों यहाँ पर या फिर आई थिंक थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गई बी से ए की तरफ करना है हाँ B से A की तरफ करिए तो आपको एंगल 10 मिलेगा करेक्ट क्योंकि C से B तो हम पहले कर चुके हैं C से B तो हम अच्छा यही वाला है सॉरी एम वेरी सॉरी ये C से B वाले को C से B की तरफ एक्सटैंड करोगे तो एंगल 10 मिलेगा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आई थिंक आप समझ गए होंगे ठीक है ना ये चीज होगी अब आप मुझे यहाँ से देख के बताइए कि ये वाला जो पेंटा कौन है इसके एक्सटीरियर एंगल है ना कौन सेवन फाइव थ्री वन टेन तो इन सब का जो सम है वो कितना होगा बताइए 360 डिग्री होगा कि नहीं तो यहां से आप लिख सकते हो क्या ध्यान से चेक करना पड़ा बहुत ध्यान से एंगल वन प्लस एंगल के नाम है ना ये एंगल ऐसा नहीं कि वन प्लस टेन इलेवन कर देना नहीं नहीं एंगल के नाम है एंगल वन प्लस एंगल टेन और प्लस एंगल सेवन और प्लस एंगल फाइव और प्लस एंगल थ्री हो गए ना सारे चेक करो वन से चले थे वापस कहाँ पे आ गए वन पे तो वन से चले थे वापस कहाँ पे आ गए वन पे यानी कि थ्री तक लेना वन प्लस टेन प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस थ्री करेक्ट तो इन सब का जो सम है वो कितना है ये आपका वर्ड टेक्स आ रहा है ठीक है ना इन सम सब का सम कितना है थ्री हंड्रेड
अभी हमने क्या किया था बी से ए की तरफ बढ़ाया था अब वर्टेक्स ए पे हम ई से ए की तरफ बढ़ाए तो ई से ए की तरफ बढ़ाओगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा यहाँ पे आ जाइए जरा ई से ए की तरफ जब आप बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे देखिए एंगल क्या दिखाई पड़ रहा है एक्सटीरियर एंगल एट तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल एट करेक्ट फिर आप कहाँ से कहाँ बढ़ाओगे ए से बी की तरफ तो ध्यान जरा चेक करो ए से बी की तरफ जब आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे एंगल मिलेगा आपको यहाँ से चेक करिए ए से बी की तरफ जब बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल मिलेगा आपको कितना एंगल नाइन नहीं है उसके बाद आप बी से सी की तरफ एक्सटैंड करिए ये बी से सी की तरफ जब आप एक्सटैंड करोगे स्टूडेंट्स तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा यहाँ पे आइए जरा बी से सी की तरफ जब कर रहे हो तो एंगल टू मिल रहा है आपको इसका नाम है एंगल टू फिर सी से डी की तरफ एक्सटैंड करिए स्टूडेंट्स सी के सी से डी की तरफ करोगे तो एंगल फोर मिलेगा आपको करेक्ट तो ये देखिए यहाँ पे एंगल फोर मिला फिर डी से ई e की तरफ करेंगे आप लोग तो आपको ये एंगल मिलेगा यहाँ पे आइए जरा डी से ई e की तरफ किया तो आपको एंगल क्या मिल गया सिक्स मिल गया करेक्ट अब एक बार बताओ बेटा ये एंगल नाइन प्लस एट प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस एट टू इनका भी सम कितना होगा थ्री हंड्रेड सिक्सटी क्योंकि ये भी एक्सटीरियर एंगल है ठीक है तो हमने क्या किया यहाँ से देख के लिखते जाइए एंगल टू और प्लस एंगल नाइन और प्लस एंगल एट और प्लस एंगल सिक्स और प्लस एंगल फोर ठीक है ना और वापस टू पे आ गए टू को रिपीट नहीं करना है वन टू थ्री फोर फाइव इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री ये हो गया ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके पास टू हो गई करेक्ट कोई डाउट है बताइए अब आप बहुत ध्यान से चेक करिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए एडिंग इक्वेशन वन एंड टू एड करना आता है कैसे ऐड करते हैं बताइए कैसे ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक्स बराबर फाइव दिया है कहीं और वाई बराबर सेवन दिया है इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है कुछ नहीं किया था लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में एड करो यानी कि एक्स प्लस हो जाएगा ये फिर इक्वल टू लगा दो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में एड करो यानी कि फाइव प्लस कितना हो जाएगा ट्वेल्व ठीक उसी तरीके से ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है ये फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में एड करो तो ये पूरा कॉपी कर दो पहले यानी कि एंगल वन प्लस एंगल 10 और प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 3 ये कॉपी कर दिया और प्लस सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंगल 2 और प्लस एंगल 9 और प्लस एंगल 8 और प्लस एंगल 6 और प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू लगा दो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने के बाद इज इक्वल्स टू लगा दो राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो यानी कि थ्री और प्लस थ्री ठीक है ना ये हो गया अब आप बच्चों क्लियरली देख सकते हैं यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियरली देख सकते हैं बच्चों यहां से देखिए ये वन से लेके टेन तक सभी एंगल लिखे हुए तो इसको थोड़ा इसका नाम ठीक से कर लो रीअरेंज करके लिख लो एंगल वन लिखो पहले ठीक है फिर क्या लिखो एंगल टू सब इसी में आ रहे हैं चेक कर लेना प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन और प्लस एंगल एट और प्लस एंगल नाइन और प्लस एंगल टेन करेक्ट इज इक्वल्स टू कितना हो गया 360 डिग्री और प्लस 360 डिग्री यानी कि कितना होगा इसको ऐड करो 360 प्लस 360 720 डिग्री आ गया दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री इसको आप ध्यान रखिएगा इतना कॉपी करिए कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स इतना मैं हटा दूंगा कॉपी कर लीजिए कॉपी कर लीजिए फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी करिए कॉपी करिए कर लिया चलो बहुत बढ़िया अब देखिए बच्चों यहां पर एक काम करना है इस इक्वेशन थ्री को आपको ध्यान में रखना है ठीक है ना और आपको निकालना था क्या एंगल P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी ये आपको निकालना था ठीक है ना मेरी बात ध्यान सुनो देखो बेटा आपको यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तो सर हमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं सुनो यहाँ पे बेटा आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं टोटल कौन कौन से एक ये वाला दो आर देखो ये फर्स्ट ट्राइंगल है ये आपका सेकेंड है ठीक है ना ये आपका क्या है थर्ड है ये आपका फोर्थ ट्राइंगल है और ये है आपका फिफ्थ ट्राइंगल ठीक है तो फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री तो ट्राइंगल ए बी पी में लगाओ क्या हो जाएगा एंगल बी एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 एंगल पी को एंगल पी लिखो एंगल ए की जगह एट लिखोगे एंगल बी की जगह क्या लिखोगे एंगल टेन तो याद रखिए यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए कौन से ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी पी ठीक है ना ए बी पी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए क्या हो जाएगा एंगल पी देखिए एंगल पी और प्लस एंगल एट प्लस एंगल टेन प्लस एंगल एट प्लस एंगल एंगल टेन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर मतलब कोई भी इक्वेशन बना लो यार इसको थर्ड तक बना चुके हो ये फोर्थ हो गई लो अब आप लगाओ कौन सा ट्राइंगल में सेकेंड ट्राइंगल में ठीक है अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ इस सेकेंड ट्राइंगल में देखिए क्या हो जाएगा बताइए एंगल टी
प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल फोर कितना हो जाएगा वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो एंगल एस प्लस एंगल फाइव और प्लस एंगल फोर इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री सही है ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सिक्स और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लगा दिया फोर्थ में लगाइए तो एंगल आर प्लस थ्री प्लस टू ठीक है ना तो एंगल आर प्लस एंगल थ्री और प्लस एंगल टू इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर क्या सेवेंथ और इसी तरीके से बच्चों लास्ट ट्राइंगल आ रहा है आपका ट्राइंगल नंबर फिफ्थ ठीक है इसमें आएगा तो एंगल क्यू प्लस एंगल नाइन प्लस एंगल वन इज इक्वल्स टू वट वन डिग्री तो यहाँ से हो गया एंगल क्यू प्लस एंगल वन और प्लस एंगल नाइन इज इक्वल्स टू वन डिग्री करेक्ट ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर एट ठीक है ठीक है बच्चों ये इक्वेशन नंबर थ्री आप लोगों ने कॉपी कर ली होगी शायद ठीक है इसको ध्यान रखिएगा इक्वेशन नंबर थ्री को आप लोग ध्यान रखिएगा आपकी कॉपी में नोटेड होगा क्या था एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन प्लस एंगल एट प्लस एंगल नाइन प्लस एंगल टेन ठीक है ना इज इक्वल्स टू कितना था सेवन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री ये थी आपकी जो भी इक्वेशन इक्वेशन नंबर थ्री इसको ध्यान रखिएगा इसका काम आएगा अभी ठीक है चलो अब एक काम करो ये जो सारी इक्वेशन हैं इनको ऐड कर दो मैंने बच्चों ऐड करना अभी अभी आपको सिखाया था किस तरीके से ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं राइट right हैंड साइड को राइट हैंड साइड में तो जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे देखो एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर ये सारे एंगल जुड़ जाएंगे इनको हम क्या लिख सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी और ये सारे एंगल भी जुड़ जाएंगे अब देखो ये सारे कितने एंगल हैं तो जवाब ये सारे टेन एंगल ही तो हैं बेटा चेक करो ना ये कितने एंगल है टोटल टेन एंगल ही तो है सब सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव प्लस एंगल सिक्स प्लस एंगल सेवन और प्लस एंगल एट प्लस एंगल नाइन और प्लस एंगल टेन इज इक्वल्स टू बेटा कुछ नहीं किया है इन सबको ऐड करो यार ना इन सबको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस सबको ऐड करने के बाद जब रीअरेंज करोगे तो आपको यही तो मिलेगा एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी प्लस एंगल इसमें सारे वन से लेकर टेन तक यानी कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन इज इक्वल्स टू अब इन सारे को ऐड कर दीजिए ठीक है बच्चों तो इन सारे को ऐड कर दीजिए तो वन को बच्चों आप लोग फटाफट वन को अगर आप लोग फाइव टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा तो करना कुछ नहीं बच्चों यहां पर आप क्या करिए 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा करेक्ट तो 180 एट्टी इंटू कर दो या 180 को 5 टाइम्स ऐड करो तो आपको मिलेगा कितना 900 डिग्री अब देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर थ्री से एक बार बताइए ये जो वैल्यू है कहां से कहां तक वन से लेकर टेन तक एंगल वन से लेकर टेन तक का जो समय वो कितना है सेवन तो देखिए ये एंगल वन से लेकर एंगल टेन तक का जो सम है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो सेवन तो यहां से क्या आ जाएगा एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस अब ध्यान दो इसका जो सम है वन से लेकर टेन तक एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन का जो सम है इसकी जगह आप क्या रख सकते हो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी तो इस पूरे की जगह आपने क्या रखा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी देख लो बेटा ये वाला जो प्लस था इसको हमने यही कॉपी किया और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया सेवन हंड्रेड ट्वेंटी फिर इक्वल टू है तो हमने भी इक्वल टू लगाया फिर क्या है 900 तो हमने भी 900 लगा दिया करेक्ट अब करना कुछ नहीं है ये 720 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 900 और माइनस सेवन अब 900 में से बच्चों सेवन हंड्रेड माइनस करिए तो नाइन हंड्रेड माइनस सेवन हंड्रेड ट्वेंटी जीरो माइनस जीरो जीरो टेन माइनस एट टेन माइनस टू एट और यहाँ से हो जाएगा कैरी वन तो एट माइनस सेवन वन यानी कि आंसर आ गया आपका कितना वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो बड़े से वैल्यू ऑफ एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी यानी कि ये जो सारे के सारे एंगल हैं पी क्यू आर एस टी ये जितने भी एंगल हैं पी क्यू आर एस टी इनका जो सम है वो किसके इक्वल है वन डिग्री के इक्वल है आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों ठीक है कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कर लीजिए